Agradecimientos a los miembros y suscriptores de Twitch. No te olvides que este 10 de diciembre estaré en la Nite Game Expo en Plaza de las Américas. Si eres de Bogotá, Colombia y quieres descuentos en la entrada, escríbeme al correo de Pets Gamerman Kotak. Ahora sí, vamos con el video. Hola, soy yo de Pets Gamerman con algo de dripa, pero espero que mi voz siga sonando igual. Y el día de hoy vamos a hablar de Watcher Wally, así que comencemos. Ignoremos un poco el hecho de que Watcher Wally se parece bastante a Lopsic Wally y pongámosle atención a los ojos alrededor de él. Esto son una representación de nosotros los espectadores Cada ojo es un espectador más que ve a Wally en redes sociales o en su show de televisión En este universo Wally tiene su show junto con los otros vecinos en su programa infantil Como en el universo original Pero Wally es el único que ve y entiende a los espectadores de WeWars Que son los ojos que les mencioné antes A veces interactúa con ellos a través del fan media en las redes sociales O de la misma manera que lo hace en su sitio web a través del guestbook A Watcher Wally le gusta el contacto visual Así que le gusta tener tantos ojos mirando Suele reunirse con ellos por las noches cuando todos los demás vecinos y trabajadores del show infantil están durmiendo en sus casas Ninguno de sus amigos sabe sobre sus reuniones nocturnas con los viewers ya que están dormidos y todos asumen que Wally también lo está Cuando en realidad está ocupado cantando en el espejo para los pequeños ojos rojos alrededor suyo Tú eres el mejor amigo de Wally así que por supuesto él te verá todas las noches Los viewers pueden empujar objetos dentro del mundo de Wally como por ejemplo ropa Si todos piensan colectivamente en hacer esto Esto es útil ya que los espectadores no pueden tocar a las personas directamente, solo los objetos que están encima de ellos. Un ejemplo de esto sería la ropa. Watcher Wally es el único que entiende y ve a los espectadores, pero normalmente cualquiera puede entender sus chirridos si los espectadores mandan un mensaje colectivo. Wally le tiene mucho cariño a cada uno de sus espectadores o ojos, es por eso que si da el casual de que ya no ve tantos ojos a su alrededor, este se empezará a sentir mal y empezará a extrañarnos. Las pupilas de Watcher Wally son corazones y no suele peinarse el pelo porque cree que es una pérdida de tiempo. Si Watcher Wally cierra los ojos, puede ver a través de los ojos de sus espectadores. Es algo irónico, pues nosotros no solo lo observamos a él, sino que también él puede observarnos a nosotros de cierta manera. Como dije antes, los espectadores no pueden interactuar físicamente con el mundo de Watcher Wally, ya que tienen sus limitaciones. Pero las preguntas o notas en el libro del guestbook pueden influir en el comportamiento de Watcher Wally y de Home. Si simplemente dejas de hablar con él o lo ignoras, pensará que hizo algo malo y tratará de arreglar las cosas contigo. No le gusta estar solo sin sus vecinos o viewers y se alegrará en cuanto vuelva a tener atención. Wally puede hablar con la gente a través de la pantalla y hay una vocecita que sale de algunos ojos a su alrededor que le hacen preguntas si él la responde. A veces pinta o se cepilla el pelo mientras lo hace. Su necesidad de estar vigilado todo el tiempo hace que quiera encender las cámaras en el set para poder dormir tranquilo. Wally puede responder las preguntas y comentarios que le hacen hablando en voz alta. Las cámaras del programa infantil se encienden todas las noches después de que los trabajadores se han ido a casa y ya no hay niños mirando. Esto debido a que Wally las activa ya que le gusta sentirse observado. Los trabajadores del programa infantil siempre encontrarán las cámaras encendidas por la mañana sin saber por qué. A Watcher Wally también le gusta el internet ya que siempre hay gente hablando de él y cuando se cansa de conversar después de encender las cámaras por la noche está ocupado revisando el guestbook y las redes sociales para así dejar mensajes en imágenes. Cuando Watcher Wally se emborracha, él es relativamente normal. Wally tiene una relación algo tóxica con Home ya que están entrelazados. Si existe arriba, también existe abajo. En otras palabras, si Home se reúne a cenizas, Wally también lo haría. Uno no puede existir sin el otro. Home no es una entidad amable en este universo alternativo. La casa de Wally parece estar trabajando a veces en su contra durante la noche, cuando no hay cámaras o viewers que lo detengan. Home requiere atención y cuidado para que siga siendo una casa viva. Los niños lo miran durante el día, pero por la noche ya no tiene ojos sobre él. Por eso hace todo lo posible para que Wally lo ame, lo adore y se dedique a él como una forma retorcida de autoconservación. Pero si Wally mantuviera las cámaras encendidas en todo momento, entonces Wally podría a mantener su seguridad interactuando con sus preciosos espectadores. Wally puede cambiar su apariencia a voluntad, en parte gracias a su conexión con Home. Al final, Home se vuelve inquieto e incluso con los espectadores. Él no puede moverse de donde está porque es una casa. Debido a esto, posee a Wally y se apodera de él a través de ese complicado vínculo suyo. Ya que él es un ser móvil, Home usa a Watcher Wally para despertar a cada uno de sus vecinos e hipnotizarlos también. Wally todavía no está muy seguro de cómo sucedió, pero pronto Home era el dios de su vecindario, un ser destinado a ser a y guau, devoto y honrado, no pudiendo soportarlo y no sabiendo cómo revertir lo que había hecho Home o cómo evitar que su Home volviera a hipnotizarlo, huyó lejos del espectáculo de marionetas. Watcher Wally tomó una de las grandes cámaras del set para no sentirse solo y empezó a alejarse de casa, de modo que Home estuviera demasiado lejos para controlarlo nuevamente. Después de alejarse de Home, le empezó a doler el cuerpo constantemente. Watcher Wally sentía como su cuerpo estaba decayendo, pero sabía que es solo su cuerpo luchando contra la distancia y el desequilibrio entre él y Home. 
La separación física lo está carcomiendo pero a él no le importa porque te tiene a ti. Watcher Wally tiene algunas cicatrices en su cuerpo y no se lleva bien con Price Wally debido a que Watcher Wally adora más a los viewers que al Dios Home. Además de que piensa que Price Wally es un poco espeluznante. A su vez Price Wally piensa que Watcher Wally es un hereje. Watcher Wally tiene un collar en el cuello con forma de ojo ya que adora mucho a sus viewers. En parte eso le hace tener problemas con Price Wally ya que este último cree que todos los Wallys deben ser devotos a sus homes y no a los viewers. Antes de alejarse lo más que pudiera de home, él estaba atrapado en home y esto le hacía no tener una comida favorita ni hacer nada en su tiempo libre ya que era un prisionero. Watcher Wally siempre trata de mantenerse junto a sus viewers, si alguien se mete con sus viewers, él se enojará. Como dije antes, home está atado a Wally, aunque parece ser que en momentos posteriores de alguna manera se rompió esa maldición ya que encontré parte del lore de Watcher Wally en el TikTok del creador que dice esto. Wally rápidamente agarró lo que pudo, casi histérico mientras encendía el fósforo en home, una y otra vez metió frenéticamente sus cosas en algunas bolsas, tenía los ojos muy abiertos y casi podía sentir su inexistente hogar latiendo en su pecho, su respiración era pesada, sus manos frenéticas, el títere giratorio miraba simplemente a la posibilidad de que pudiera ser libre, hallando como un animal el títere agarró la bolsa y la dejó volar por la ventana y solo para burlarse de su hogar encendió las cerillas en las paredes de su propia casa y no pudo evitar la risa exuberante que estalló cuando dejó caer la cerilla y salió corriendo lejos de home, una sonrisa jubilosa se apoderó de sus rasgos mientras salía de casa, la puerta de home se desplomó en el suelo quedando nada más que cenizas, este fue el momento en el que Wally finalmente fue libre, después de años de vivir en un hogar lleno de miedo y dolor, finalmente había logrado escapar, no más noches de inquietud, no más dolor, no más miedo, Wally era libre de vivir en el mundo que lo rodeaba sin preocuparse por las consecuencias de cada pequeña cosa, ahora podía vivir su vida con esperanza y entusiasmo, podía experimentar de nuevo la alegría que sentían sus vecinos, ya no atados por los opresivos muros de su propio hogar, estaba feliz de ser libre y luego Wally olió el fieltro quemado, sin embargo no pudo evitar sentir una sensación de alivio por no estar presente para ver el destino de sus vecinos, no es que tuviera miedo por ellos, sabía que Home los dejaría en paz, más bien era el conocimiento de que vendrían al día siguiente y no encontrarían nada más que sus cenizas, nadie lo sabría, ninguno de ellos conocería los horrores que hizo Home, el momento que había enfrentado, él sonrió y luego el mundo se volvió negro. Este texto solo me aclara algunas cosas, Home está muerto y los vecinos parece ser que no saben que Watcher Wally está vivo y piensan que Watcher Wally murió junto a Home en el incendio y creo que después se nos muestra que se convirtió en una especie de hombre gato y tuvo algunos hijos, eh, Sí, lo sé suena algo random pero es lo que encontré o al menos es lo que sugiere algunos videos del creador que ha publicado en su tiktok. Oh, por cierto, también se lleva mal con True Color Wally, otro universo alternativo del creador Dead Earth Jages. Que por cierto, este creador tiene un montón de abus, también tiene a Swan Wally y quién sabe cuántos otros más, creo que Librarian Wally también. Por cierto, este creador está haciéndose su propio juego, como yo con el no fan game de Welcome Home. Link en la descripción, bueno, el mío, eh, del otro todavía está en desarrollo, así que no puedo dejarles un link. En fin, eso fue todo lo que encontré sobre este universo alternativo. Siento si mi voz se escuchó diferente en este video, pero ya saben, tengo algo de gripe. En fin. Yo soy Betz y nos vemos después.